大家好，我是你一家的汉堡。今天要说的是《正义联盟大战泰坦》新五十二周后，绿灯侠首次摸鱼。这次电影的主角是少年泰坦。少年泰坦最初由单飞的夜翼作为队长，队伍中大多是正联英雄的助理。二代泰坦队长则是三代红罗宾提姆。而这部电影中提到的，则是新五十二之后的第三代少年泰坦，主要构成人员是达米安、野兽小子、杜鸦等人。不过本次电影中，少年泰坦还加入了蓝甲虫。这部电影又称之为“超人遭殃，正义联盟全员翻车”。年底正联冲业绩，卢瑟带领的末日军团正好出了眉头，遭到了正义联盟一顿暴锤。虽说新五十二之后 ，DC 动漫电影持。持续摆烂，但这部的人物互动和打戏还是蛮有趣的。譬如小闪踩水珠夺走天气大师的法杖，大超镭射眼切割卢瑟上了保险的装甲，戴安娜郑重承诺，只要豹女愿意投降，绝对只打个半死。当然，也仅限开头前二十分钟。老爷收拾完格兰迪，就给达米安传话：在吗？民众疏散了吗？没能参加战斗的达米安，臭着脸扔小炸弹，给逃跑的民众指路。主战场上被抓的天气大师试图逃跑，却遭到了四只眼附身，单凭肉身将正联的战神一拳锤了出去。大超正好落在达米安不远处，小闪也纳闷儿啊，都缴械了，天气大师哪来的魔法攻击？被附身的天气大师能力暴走，居然碾压了正联其他的人。超人魔抗第一我能理解，但是其他人是怎么回事？这肖诺也太过分了吧！见正联惨遭削弱，蝙蝠侠指挥达米安赶紧带民众撤离，但半家子达米安不听调令，开着蝙蝠翼射击炸传送阵，成功在战局撕开了一道口。戴安娜的真言锁套捆住天气大师，四眼怪立刻从天气大师嘴里跑路。见重要的情报。丢失，老爷教训达米安，这是在冲动行事。大超赶紧说好话，虽收获了蝙蝠侠不赞同的目光。老爷告诉达米安，团队合作是需要服从命令的。米奥天开口就是我要单飞。面对如此杠精的达米安，钢骨都心生感慨，该让他爸看看什么才叫叛逆。小闪问老爷，考虑过寄宿学校吗？蝙蝠侠不赞同的目光乘二。最终违反命令的达米安还是被老爷派送到夜翼手上。大少将他送到少年泰坦的寄宿学校，请求团队精神。这时的少年泰坦中的杜鸦、野兽少年。年以及蓝甲虫正在训练，三个少年英雄一番打闹后，星火告诉众人泰坦要来个新人，没错，就是大名鼎鼎的四大罗宾米奥天。大少带着弟弟下车后，夜翼和星火老情人相见，含情脉脉。达米安觉得自己有些多余，对其他队员也是爱答不理，掉头就回到了自己房间。只有杜鸦从达米安身上感知到失落的情绪。另一边，大超在和路易斯约会前夕遭到四眼怪的袭击，又一次走上了被控的道路。而初来乍到的达米安，因为霸占训练场和气不过的蓝甲虫。起了矛盾，四少表现确实不怎么讨喜，几句话就将队伍得罪了个彻底。蓝甲虫劝他说话客气点，结果达米安反手把人甩了出去，俩人当场打了起来。刺客联盟出身，再加上老爷的训练，达米安占据上风，却大意失荆州，被失控的蓝甲虫烧毁了半边脸。整个过程非常的突然，杜鸦立刻出手治疗了达米安，因为技能被动看到了达米安的记忆，透支能力的杜鸦倒下，众人惊慌失措的去照顾杜鸦。而临走前，蓝甲虫朝达米安道歉，隔壁大超在和路易。一次约会的这段时间，老爷和钢骨调查了打末日军团的录像，发现控制天气大师的存在是能躲在影子中的。而这时的大超状态明显不对劲，他透过镜子了解到四眼怪是三公魔的手下。大超失控的甩开路易斯的手，逃进了小巷。夜晚，达米安独自锻炼时，见杜鸦只身进了小树林，他立刻跟上去，口嫌体正直的对杜鸦的治疗表示了感谢。因为两者记忆互通过，达米安试图谈心。杜鸦了解了达米安口中的外公，他告诉达米安那是个恶魔，最好不要相信。没想到达。米安也看见了自己的记忆，还看见了他记忆中的心理阴影。杜鸦让他不要多管闲事，随后打开传送阵，落荒而逃。大概是杜鸦的记忆影响，达米安对泰坦其他人的态度稍好了一些，甚至还对挑衅蓝甲虫的事情道了歉。另一边，大超因为四眼怪的入侵，试图以头抢地，摆脱控制，结果遭到了反噬，最倒霉的当属正在作恶的原子骷髅。黑化大超已出现，原子骷髅立刻显摆起自己的新装备，并扬言这次一定要让超人好看。结果大超一睁眼，原子骷髅直呼大事不妙，险些被遭到控制的超人活活打死。要不是老爷及时拿着刻石威胁了大超，原子骷髅估计会被打得只剩骷髅。四眼大超放话要带走女孩，这引起了老爷的注意。他拉住了想去追大超的戴安娜，让她回去将自己藏起来。毕竟大超每次被控都是团队内战，而队伍就戴安娜一个女孩。戴安娜不赞同这样的处理，干等着，难不成要等大超将月亮拽下来吗？老爷顿时紧张了起来，再三确认了大超没说过拽月亮这话，才放心去调查大超行踪了。超人被控制，正义联盟行动。虽然剧情上出现了。
一定程度的迷惑行为。不过到这里为止，其实表现出来的效果还不错，但很快一些觉得这也不行，跳起来就给了观众一个大嘴巴子。达米安给蓝甲虫道歉过后，死性不改，跑去星火房间查杜鸦的资料，被发现后反而指责星火，居然在查不出杜鸦任何背景的情况下，将他收留在少年泰坦内，这惹得星火十分不快，打电话找叶一告状。大少被美色迷了眼，哪里还顾得上弟弟？只说达米安的童年不太美好。叶一光想着和星火体验乐趣了，没想到星火一见乐趣，想出了一个调解团队的办法。就在老爷和钢骨费尽心思调查被控制的大超时，对方已经飞到了沙漠中，扛起了传送门。而星火的少年泰坦在干嘛？他们居然在游乐园里享受童年。达米安还被迫放下了自己的武器，不过也正是这样，紧绷的泰坦关系确实融洽了不少。达米安甚至在众人面前小秀一手。投掷技巧，然后大发善心的将赢来的玩具送给了旁边的小女孩。于是杜鸦和达米安关系突飞猛进，杜鸦甚至能主动和达米安开玩笑。理解编剧是想调解少年泰坦的关系，但是你让达米安上去和野兽小子斗舞，是不是有点过分了？而且在杜鸦被三宫的人找上门时，在场四个少年超级英雄居然没有一个发现。杜鸦一个人苦苦支撑，等待队友救援，直到劲舞团大赛结束后，三宫的恶魔使者硬从山上把杜鸦打到游乐园了。斗舞的这群。人才恍然大悟。随后，星火带着少年泰坦给大伙儿整了波活，达拉能量呼啦卡拉变身。导演，导演在干什么？导演，看看隔壁变不了身，只能破窗拿武器的达米安啊，这不给四少安排一个？魔法泰坦众人不敌三宫恶魔，星火姐姐在团战中心 OB 四打三，结果只有杜鸦在输出。于是他们被敌方包抄。好在隔壁魔道具少年达米安及时登场，以迅雷不及掩耳之势放倒了三宫恶魔使者。哪怕恶魔使者能复活，但在米奥天登场之。之后，泰坦小队瞬间暴走。杜鸦为了保护星火，主动暴露了身份，将恶魔使者给吞进了魔力中。而恶魔使者被赶走后，杜鸦因为自己牵连队友，十分的愧疚。星火意识到达米安说的没错，他们确实对杜鸦了解的太少了。说好的父母双亡、凄惨可怜的小姑娘呢？杜鸦叹了口气，将泰坦众人带到了一个荒废的星球上，说出了自己离谱的身世。原来，杜鸦的母亲年轻时因为轻信他人，被骗进了邪教组织，成为了祭品。邪教组织利用古老阵法召唤出了一个男。男人杜鸦的母亲和那个男人搞在一起后，才发现对方居然是三宫魔。她的母亲怀孕生下她后，就想法子带着杜鸦一起逃走。母女被另一个维度的阿扎拉斯人给救下，那是一个和平安宁的国家。可杜鸦在梦中被父亲利用，不小心打开了传送大门，导致整个阿扎拉斯遭遇毁灭性的打击。杜鸦的母亲也死在了那场灾难中。杜鸦见证了三宫魔残忍的统治，三宫魔想统治地球，于是选中杜鸦作为投放坐标，但他低估了杜鸦的魔力，在控制杜鸦之前，先被杜。杜鸦封进了水晶，原本杜鸦应该留在封印地守住水晶，可杜鸦太渴望家了。阿扎拉斯已经被毁了，他只想拥有一个家。汉堡逐渐理解了一切，原来这个故事是讲的回家的诱惑啊。说吧，杜鸦将少年泰坦送回了地球。他为了不让三宫的魔爪伸向地球，告别众人，决定离开地球，继续逃亡。达米安幡然醒悟，表示连自己人都救不了，少年泰坦谈什么团队精神？你小子究竟是见色起意，还是团队精神？我就不说了。总之，杜鸦是被感动到了，但先找上门的却是正义联盟众人。老爷查出幕后人要抓的女孩就是杜鸦，一来就准备带走杜鸦。结果达米安却说他们可以保护杜鸦，这让老爷都有些吃惊了。我那么大一个叛逆儿。居然知道保护是啥意思？这时杜鸦一捂脑袋说：“追踪的人已经到了。”然后正义联盟一群人居然就被这些恶魔使者给控了。老爷给自己扎了针神经毒素，将恶魔使者从身体里逼了出来。啊，忍不住笑了。大超翻车还可以用魔抗泰迪勉强解释，正连其他人不要面子的嘛。哪怕这次主角是少年泰坦，也不能这么笑吧？隔壁博人传听了都要点赞。于是，在三名正联的攻击下，少年泰坦很快落败。见伙伴性命遭到威胁，杜鸦答应跟恶魔使者们离。离开，但要求不能伤害他的朋友。传送门打开之后，蓝甲虫甩出电击枪，正中钢骨，刚好赶出了他体内的恶魔。所以你小子刚才咋不用这招？正联三巨头被控两个，蝙蝠侠身中神经毒素直接躺尸。杜鸦被三宫魔抓走后，立刻被送上祭坛，当做传送门的锚点使用。另一边，钢骨从昏迷中醒来，泰坦众人探头看他，哟，你醒啦！正联叛变啦！达米安对不争气的正联嘲讽了一顿，毕竟他亲爹拼着生命危险，宁可把自己毒趴，也绝对不给他们制造危机。星火呵斥了他欠打的话语，蓝甲虫叹气，他们甚至不知道杜鸦在哪，谁也没想到达米安这家伙。
，和他爹有样学样，跟泰坦见面不超过三十秒，他就给队友加装了定位器。钢骨虽然可以打开音爆通道，可神奇女侠和闪电侠他们都不能摆平，更别说那边还有一个被控的超人。达米安微微一笑，他还真有办法。蝙蝠家人手一件氪金神器，于是跨越音爆门，泰坦和钢骨避开冲上来的超人，在野兽小子的帮助下，达米安摸出氪石，扎穿了大超的肾，超人体内的恶魔瞬间被赶了出来。可怜大超被扎了腰子，还在保护队友的儿子。见达米安面不改色的收回氪石，大超也挺无语。不过他的控制被解除之后，少年泰坦对战神奇女侠和闪电侠的时候就轻松了许多。大超先是对小闪说了声 sorry， 然后干净利落的踩断了小闪的腿，逼得恶魔直接下线。小闪本身也遭到了重创，而戴安娜被大超抢走睁眼锁套，在锁套的辅助下，戴安娜挣脱了恶魔使者的控制。这时，杜鸦的传送完成，招来了三公魔的本体，巨大的恶魔出现在地球。球上，三公魔立刻朝着城市走去。大超带着正莲阻挡在三公魔面前，获救的杜鸦决定再次启动水晶封印三公魔。而少年泰坦和钢骨则跟着杜鸦去了地狱，因为水晶中心位置设置了屏障，只有杜鸦能够控制开关和触碰水晶，他们无法直接传送到中心，只能穿过地狱。大量的怪物涌出，野兽小子失控变成异形，好在他只是体型遭到了影响，思维还没有变异。于是泰坦等人一边斩杀怪物，一边朝着封印地点赶去，中途又遇见了杜鸦的哥。哥哥们，听说过地狱三头犬，但地狱三头龙还是第一次见。达米安推开杜鸦，让他先去摆平封印。少年泰坦的人则去给他开路。杜鸦立刻打开封印，朝着水晶走去。此时打怪中的达米安总觉得有些不对劲，于是他立刻跟上了杜鸦。果然，在杜鸦的手即将碰到封印水晶之前，一柄武器突然打碎了水晶。达米安赶到现场，顿时愣在原地。这不是他外公雷肖吗？恶魔雷肖一见外孙达米安出现，便告诉他拉萨路之池就是三公魔赐予的东西，只要达米安杀死杜鸦，他这个外公就能复活。达米安表示自己会想别的办法救出雷肖，但绝对不能是杀死队友。于是达米安从复仇者联盟超进化，变成了葫芦娃，专克他爷爷。见达米安没有因为外公放弃队友，杜鸦终于振作起来，他无视耳边不断传来的三公魔的声音，握住碎了一地的水晶。杜鸦告诉三公，自己最大的弱点就是曾经渴望过父爱，但现在。泰坦是他家，他爱他的家。雷肖也被地狱的恶魔绑住，达米安孝心大发，手起刀落，让雷肖免除了被恶魔抓走的痛苦。同为复仇者联盟的杜鸦也复原了水晶，将在人类世界大闹的三公魔重新拽回了地狱，并迅速关进了水晶养老院。事件结束，好不容易叨了回输出的钢骨暗爽，星火拉起杜鸦准备带他回到泰坦。杜鸦打开传送门，却告诉众人自己打算留在地狱看守三公魔。达米安却不认同，一番叛逆少年的悔改打动了杜鸦。与他们一同回到了泰坦。结尾时，老爷原地复活，带着正莲对泰坦众人称赞了一番。正好钢骨打开传送通道，给泰坦几人送披萨，当面跳槽。至于三公魔，杜鸦将封印水晶嵌入了额头。既然三公老想找他，那不如就让他老老实实的待在自己身边。这部电影烂了吗？好像也没完全烂，至少打戏方面和少年超英的互动以及一些梗都挺不错。可正莲大幅度削弱，老爷一针把自己干趴下，这操作和逻辑也挺叫人疑惑的。更不要说神来一笔的魔法少女变身了，今晚睡觉估计都能梦见这玩意儿了，救命！那么本期视频到这里就结束了，我是您一家的汉堡，我们下期再见，拜拜。